ജെൻഡൽ മദർ ആ ഇൻസിഡന്റിനെ കുറെ ഒന്ന് പറയുക ഏത് ഇൻസിഡന്റ് ബ്രോ ആ ഒരു ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് പ്രവാചകനടുത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് ബോധിക്കുന്നു പറയുന്നു അപ്പം പറയുന്ന ഠീക്ക് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുക എന്ന് പറയുന്നു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് സുന്നോമില് പതിനാറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി ഹലോ ഹലോ ഇതാണോ സംഗതി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞുതരാവോ ഞാൻ എവിടെയോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചത് സംഗതി പറയാണോ വേണ്ടത് അതെ 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 കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും ഭയങ്കര കാരുണ്യവാനാന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കേട്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ആ കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് കേട്ടാ കൊള്ളാം കേട്ടോളൂ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻസിഡന്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ ഹദീസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പതിനാറാം പതിനാറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി ആണ് സഹീ മുസ്ലിം സുന്ന ഡോട്ട് കോമിന്റെ റെഫറൻസ് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു ബുക്കില് അബ്ദുള്ള ബിൻ ബുറൈദ റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ദാറ്റ് മൈസ ബിൻ മാലിക് അല്ല അല്ല അസ്ലാമി കെയിം ടു അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ആൻഡ് സെറ്റ് ഒരാൾ വന്നു അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഐ ഹാവ് റോങ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് അഡൽട്രി ഞാൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു ഒരു പുരുഷനാണ് പറയണത് ആൻഡ് ഐ ഏണസ്ലി ഡിസയർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് പ്യൂരിഫൈ മീ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഹി ടേൺ ഹിം എബേ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിട്ടു ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം ഹി എഗെയിൻ കെയിം ടു ഹിം വീണ്ടും വന്നു ആൻഡ് സെറ്റ് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഐ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് അഡൽട്രി ഞാൻ അഡൽട്രി ചെയ്തെന്ന് പിന്നെയും പറഞ്ഞു അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ടേൺ ഹിം എബേ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഡു യു നോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ഹിസ് മൈൻഡ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പുള്ളിക്ക് വട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ they denied of any such things in him appa avaru varnu pulli engana maasi asas ulla aalonnu alla engana prashna ullonnu ulla aalonnu alla but as wise as good man as among us njangal ullilulla nalla buddhiyulla manushyarulla oru aalana nerathu vecha potana aanu nu vecha pulli avaru enna potana nalla chila buddhiyulla aala njangal odathu ullale buddhiyulla aala nu varnu njan parayna kekkunnundo hello റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാണ് സോറി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിംപിൾ തരണേ ബിക്കോസ് അപ്പം കണ്ടിന്യൂ ഹി ആസ്റ്റം എവിടെ എത്തി വി ഡു നോട്ട് നോ ഹിം അബൌസ് ഗുഡ് മാൻ സോ ഫാർ ആസ് വി ക്യാൻ ജഡ്ജ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നിടത്തോളം ബുദ്ധിമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് പുള്ളി ഹി കെയിം ഫോർ ദ തേർഡ് ടൈം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പുള്ളി വന്നു and he said send him away and had done before nartha cheyidu pole thanne pulli tirichu vittu he asked about him and they informed him that there was nothing wrong with him or with his mind pulliya manasinum pulliya budhiki oru kolappu illanu janangal pulliya momana arichu when it was on the fourth time a ditch was dug for him and he pronounced judgment about him and he was stoned നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം പുള്ളി വന്നപ്പോ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് പുള്ളിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു ടു ഡെത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഹി വാസ് സ്റ്റോൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ദർ കെയിം ടു ഹിം എ വുമൺ അപ്പോ ഹി സെറ്റ് ദർ കെയിം ടു എ വുമൺ ഫ്രം ഖാമിദ് ആൻഡ് സെറ്റ് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഐ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് അഡൽട്രി സോ പ്യൂരിഫൈ മീ അപ്പോ നിങ്ങളൊരു കാരുണ്യം കാണണം ആദ്യത്തെ കാരുണ്യത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് വന്ന കാരുണ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി കല്ലെറിഞ്ഞ കണ്ടു ഇപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ഗാമിദ് ആൻഡ് സെറ്റ് 
അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ ഐ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് അഡൽട്രി സോ പ്യൂരിഫൈ മീ എന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഹി ടേൺ ഹെയർ അവേ തിരിച്ചു വിട്ടു ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ഷീസ് സെറ്റ് അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ വൈ ഡു യു ടേൺ മീ അവേ എന്തിനാണ് എന്നെ തിരിച്ചു വിടുന്നതെന്ന് ആ സ്ത്രീ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് ചോദിച്ചു പെർഹാപ്സ് യു ടേൺ മീ അവേ ആസ് യു ടേൺ അവേ മൈസ് ആ മൈസിനെ തിരിച്ചു വിട്ടു നേരത്തെ ആളെ തിരിച്ചു വിട്ട പോലെ എന്നെ തിരിച്ചു വിടുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബൈ അല്ല ഐ ഹാവ് ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ് ഞാൻ ഗർഭിണിയായി എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഹി സെറ്റ് വെൽ ഇഫ് യു ഇൻസിസ്റ്റ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഗോ അണ്ടിൽ യു ഗീവ് ബർത്ത് ടു ഗീവ് ബർത്ത് നിങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നവരെ പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വെൻ ഷി വാസ് ഡെലിവേർഡ് ഷീ കെയിം വിത്ത് എ ചൈൽഡ് ഇൻ എ റാഗ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഒരു തുണി കഷ്ണത്തിലെ കുട്ടീനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹിയർ ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ഹൂം ഐ ഹവ് ഗിവൺ ബർത്ത് ടു നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയണം പ്രസവിച്ചു ഗർഭിണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം വയറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്നത് എത്ര മാസമായെന്നൊന്നും എനിക്കറിയരുത് കാരണം പ്രസവിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്നേക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹി സെറ്റ് ഗോ എവേ ആൻഡ് സക്കൽ ഹിം അണ്ടിൽ യു വീൻ ഹിം ആ കുട്ടീനെ വലുതാകുന്നവരെ നിങ്ങൾ പാല് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വെൻ ഷീ ഹാഡ് വീൻ ഹിം ഷീ കെയിം ടു ഹിം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു ഹദീസിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം പോലും എനിക്ക് സംശയം എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരി കല്യാണം അല്ല വീന് വീൻ വീനും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഷി കെയിം ടു ഹിം വിത്ത് എ ചൈൽഡ് ഹു വാസ് ഹോൾഡിങ് എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇൻ ഇസ് ഹാൻഡ് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി എത്ര വലുതായെന്ന് അറിയാലോ പ്രസവത്തിന് മുമ്പാണ് ആദ്യം വന്നത് എല്ലാ ഒറ്റ ഹദീസിലാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഥയുടെ ആ ഒറിജിനാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഐ ഹാവ് വീൻ ഹിം ആൻഡ് ഹി ഈറ്റ്സ് ഫുഡ് ഞാൻ അവനെ വലുതാക്കി അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹിയർ ഹി ഈസ് ആസ് ഐ വീൻ ഹിം ആൻഡ് ഹി ഈസ് നൗ eats the food he eats the food the pulli bhashanam kaikara kutti bhashanam kaikarai he entrusted the child to one of the muslims and then pronounced punishment angana aa kunnana vaanjittu oru muslim inde kai leelpichu ennittu pulli kariye punishment koduthu ini punishment endha nu ketto and she was put in a ditch up to her chest avarude chest vareyulla adha chest nu mol bag openum adu vareyulla kuliyil irakki and he commanded people and they stoned her ഒരു കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി ബ്രെഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ആ കു അമ്മയെ കല്ലെറിഞ്ഞു ഖാലിദ് ബിൻ വാലിദ് കെയിം ഫോർവേഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഹി ഫ്ലങ് അറ്റ് ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദർ സ്പാർട്ടഡ് ബ്ലഡ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഖാലിദ് ഒരു ഖാലിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് തലയിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ കല്ലെറിഞ്ഞു ആ തലയിൽ നിന്ന് തെറിച്ച ചോര ഖാലിദിന്റെ മോതെ ബ്രദേഴ്സ് ഞാനിത് വായിക്കുന്നില്ല എനിക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഭൂലോകത്ത് അവിടെ മുഴുവൻ ഏറിയാലും നടന്ന് കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരുടെയും പെർമിഷൻ ചോദിക്കാതെ വല്ലവനെ ഭാര്യമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ എൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തവനാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ സ്ത്രീ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അള്ളാഹു അവിടെ ആദമന് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചവിട്ടി തൊഴിച്ച് ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ രണ്ട് പൊട്ട പൊട്ടത്തരവും നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ക്ഷമ ചോദിച്ചു അള്ളാവ് പുറത്തു അന്നാ അള്ളാവ് പറയണ്ട ഇട നീ നീ മോല നീ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ കൃഷി നടത്തി നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഞാൻ മറ്റുള്ള കൃഷിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു അതൊന്നും അല്ല ഇത് ചവിട്ടി അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരു എന്ത് പറയാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഐ ടോട്ട്ലി ഹേറ്റ് ദാറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം എൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി
അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ മ്ലേച്ഛന്മാര് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് ഇവിടെ ആയത്ത് ഇവിടെ തിന്നുപോയി ഇവിടെ ആയത്ത് ഈ സാധനം ആട് തിന്നുപോയി ഈ സ്റ്റോൺ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആയത്തിന്റെയും ഡ്രസ് അക്ലിക്കിന്റെ ആയത് തിന്നുപോയി ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഐശ്വര്യ ലോകമുള്ള കൺട്രിയിൽ പലയിടത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇറാഖില് ഇറാഖില് സിറിയയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവരാണ് വന്ന് മാന്യത പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പോലും ഒക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ആ ആ സ്ത്രീ വന്നത് യഥാർത്ഥ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കുന്ന എന്തോ ഈ മെസ്സേജ് എന്തോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മഹാത്മ്യതയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആത്മീകതയുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ മനുഷ്യൻ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സമയത്തും ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇമാര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് കൂടുതൽ ഇത് വിസിബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ യൂസ്ലെസ് നേഷന്റെ ചെറിയ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ യൂസ്ലെസ് നേഷന്റെ ചെറിയ ഇന്റർഫിയർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരും പലപ്പോഴും കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാന്നോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാന്നോ ഈ സ്ലേവറി പോലും ഏത് രാജ്യമായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് വാണിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നിർത്തിയത് ഇവരാണ് മാനവരിൽ മൻ മനോഹരന്റെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നൈജീരിയയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പല വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് പല പിക്ചേഴ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് നൈജീരിയയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്ന എങ്ങനെ വേറും തെറ്റ് അപ്പൊ വാട്സാപ്പിലായിരുന്നു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അയച്ചതിന് ആ സ്ത്രീയെ ആൾക്കാർ കൊല്ലുന്നു നോക്കും എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നു നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഇസ്ലാമിക ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഒരു സഹോദരനെ അവൻ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്തോ ഇപ്പൊ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദൈവത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ഒരു 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 എക്സ്ട്രീം ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തിന് അവിടെ നിന്ന് പറയും ഇത് പ്രവാചകൻ നിന്ദ ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ലാതെ നിന്ദയില്ല ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചവരില്ല ഈ ഒരു നിന്ദയില്ല കേവലം ഒരു മ്ലേച്ഛനായ പ്രവാചകന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ആ ശ്രീലങ്കക്കാരനെ കൊന്ന് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച എങ്ങനെ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്കർ എങ്ങാണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത പുള്ളി ഓഫീസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണ്ട് ടേബിളിന്റെ ഏതാണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പുള്ളിയും ആ മാനേജറോട് എന്തോ ഇതുണ്ട് പുള്ളി മുസ്ലിമാ ഏറ്റവും വലിയ രസവും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പോയോണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന പരിപാടി ചെയ്യണം ഉടനെ ആൾക്കാർ തള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആൾ പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ സ്റ്റാമ്പ് ഈഡ് ചെയ്ത് ചവിട്ടി അദ്ദേഹം ഈടിച്ച് പഞ്ചറാക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇവര് തന്നെ ഇവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപില് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ യേശു അത് ഡീൽ ചെയ്ത രീതി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ഇവളെ കല്ലറിയട്ടെ ആരും ഒരാളുടെയും കൈ പൊങ്ങിയില്ല ആ ചോദ്യം ഈ കഥ ഈ മുഹമ്മദ് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുഹമ്മദും തൻ്റെ സഹാബികളും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങയുടെ ചെവിയിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെയും മനസാക്ഷിയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ മറ്റൊരു വിചിത്രമായ ക്രൂരത ഇതിനെയെല്ലാം അവഗണിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് ന്യായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റൈറ്റാണ് ഈ മനുഷ്യനുള്ളത് ഈ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാൻ എന്ത് പരിശുദ്ധി ഉള്ള ഉണ്ട് എന്ത് എന്താ പറയുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യത്തിൻ
കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കത്തില്ല ഇത് മാത്രമല്ല പല സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അത് ഇവരുടെ ഹദീസുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഇവരിപ്പോഴും വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഈ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവൻ വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവൻ സാമാന്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ കേരളത്തിലെ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന്മാർ അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇത്രയും നല്ലൊരു സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന്മാർ വന്നിച്ച് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം അല്ല ഈ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് യേശു കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് നേർ വിപരീതമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നേർ വിപരീതം നേർ വിപരീതമാണ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആപ്സല്യൂട്ട് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ന്യായമായ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ആ വേശ്യാസ്ത്രീയെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന യേശു കുറിസ്തിന് മുമ്പ് നിർത്തും യേശു കുറിസ്തിന്റെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നോക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ പാപം ചെയ്യാത്തത